没睡啊？等你呢。啊！你今天晚上跟谁一块回来的呀？一个朋友。什么朋友啊？你不认识。你的朋友我都认识，要是我不认识的，我还挺想认识的。谁呀？啊？她叫晶晶，一个常来舞厅玩的女孩。舞蹈学院的，你要是挺想认识，改天我介绍，我介绍你们认识。你还真是坦白从宽呢，啊！你不要以为现在装作一副清清白白的样子，我就相信你们俩之间什么事儿都没有。要真是没什么事儿，你们俩会那么亲密的走在一块儿啊？啊？那么亲密的走在一块儿，今天是最后一次了。不会再有了，你只需要相信我就够了。那好，你发誓，发誓这是最后一次。哎，还是不敢发誓是吧？你就是晶晶啊，我是啊，我就是齐伟的妻子。我来找你是为了什么？我想你心里应该很清楚。我就是想当面的告诉你，不要总惦记着别人家的老公，那是别人家的，不是你的。父母供你读书不容易，千万不要做任何让他们觉得丢脸的事情，明白吗？你就是新梅姐吧？别叫我姐，谁是你姐啊？我不吃这套，姐，你是不是误会了？你听我给你解释，我不想听。我为什么要听一个第三者跟我来解释？耳听为虚，眼见为实。昨天晚上你们在一块，我都看见了。你跟踪我们了？<笑>我下楼去接我的老公，算什么跟踪啊？晶晶。我劝你一句，你现在年纪还小，就该好好读书。如果非想谈一场恋爱呢，你就应该找一个优秀的男孩，谈一场光明正大的恋爱，而不是去抢一个有妇之夫。我是想跟你抢，但是我知道我抢不走。他每天张口闭口的全是你，一个人他爱谁，他就会想要在谁的身边，抢是一点用都没有的。不过现在我也不想抢了，能见证你们这对爱情传奇，我也觉得挺幸福的。<笑>你都说什么乱七八糟的，还爱情传奇？<笑>你们的故事齐伟都告诉我了，就是昨天晚上，你看到我们在一起的时候，他告诉我，他告诉我你们的故事，就是为了让我知道，他是不会离开你的。让我知难而退，我都明白。但是我真的没有想到，比电影里还要震撼的爱情故事，就发生在现实生活中。我也明白了我自己的分量，在你们的爱情面前，我什么都不是。齐伟。他昨天晚上真是这么跟你说的，新梅姐，你知道吗？在我心目中，你是这个世界上最幸福的女人。可是你知道吗？这个世界上最幸福的女人，也有可能是受到伤害最多的女人。爱有多深？痛就有多深？什么意思？不用明白是什么意思。姐
姐现在明白。晶晶，谢谢你告诉我这些，你会找到一个好男人的哎，这也没生意啊，收拾收拾吧。天一冷了吧，人都不愿出门溜达，生意少点当然正常。也不能一直都这样啊，得给自己想想办法，干点别的呀。我。可好了。叔叔。啊。带你去个地儿。去哪儿啊？走，跟我来。哎，先把东西放。哎，对对，先把东西放，我把这个车锁了。店铺转让，看看，叔叔，这个店铺我研究过，在这条街上地理位置特别好，而且前边好几个工厂，下班以后人都得从这儿过。你看这门脸，亮堂显眼，里边我也看过，收拾收拾肯定能有个模样。怎么样，叔？这个给多少钱啊？这个怎么也得四五万吧。怎么了？算了吧。为什么？没那么多钱啊！舒荣，钱不是问题，这不是还有我呢吗特殊的日子都不是，就是我特别高兴的日子。你不生气了？哎，你手上拿的什么呀？惹你生气了。哎呀，东西，讨好讨好你。那我也得看看是什么。那天,天你停下来看的，我看见了。我知道你喜欢他。你真是的，花这冤枉钱，这得多贵啊！喜欢吗？
，觉不觉得老夫老妻了？你突然夸我，我都觉得有点受不了,了。<笑>真挺好看的啊！<笑>你还看傻了？吃饭吃饭，来。老张，你给我拿两万就够，真的。对不起啊，兄弟，我是实在是没钱。我女朋友家要买新房子，钱都给她了。啊，那这么的，你给我拿。哎，对对对对，兄弟，有钱还能不借给你吗？要不你去问别人看看。我都跑遍了，要不就是家里没钱，那家里有钱呢也都有用。哎，现在大家都手头紧，买房的买房，要不然又下海做生意了。哎，不说了不说了，我得上去，我老婆孩子还等着我吃饭呢。兄弟，这是真的对不住了。没事。媳妇儿，我想起一个故事来。这个故事讲的，是一对很恩爱的小夫妻，他们两个人过着简简单单的、幸福的小日子。有一年圣诞节，妻子想送给丈夫一个礼物，因为她的丈夫有一块祖传的怀表，妻子呢有一头乌黑亮丽的长。她想给丈夫买一根金表链，配上。可是家里没有钱，于是妻子就选择卖掉了自己那一头乌黑亮丽的长发，给她的丈夫买了那根金表链。可就在那一天，她的丈夫卖掉了那块金怀表，给她的妻子买了一套特别漂亮的发梳，一整套发梳。于是就悲剧了。他们两个人精心准备的礼物都没了用处，可是他们两个人却收获了比这份礼物更珍贵的无价之宝——爱。说的真好，我们两个也要像他们一样一直恩爱下去。那天怪我，啊。我我不该那么着急的跟你喊，我承认错误。哎呀，都老夫老妻了，这么多年了，我不知道你脾气怎么样啊。没事儿，干杯。方便吧？没事没事没事，来来来，坐。好吃的，我就不坐了。那个齐伟，咱上外边说去。有事儿啊？啊，行。行什么呀？有事儿就在家里说呗，还把我当外人了？你说吧。哎，其实也没什么事儿，我就是来借点钱。多少？三万，新梅，你去给子墨拿。谢谢谢谢。哥，你借钱干嘛呀？新梅，你就甭问了，我借钱肯定是有急用。哎，我知道，这钱又不是小数目，我问问总行吗？啊？啊，哎，新梅。嗯，子墨要用钱，肯定，肯定有他的用处，你就别问那么多了。嗯，我不问，我也知道他帮谁借钱。我哥只会为一个人的事儿这么着急，为他借钱还必须背着我，那这个人就得是牛淑荣了呗？我猜对了吧？金梅，我实在是没辙了才来找你们。那淑荣确实遇到难处了，天这么冷，根本就没生意。现在看着个商铺，钱又不够，我真是借了一圈了，我也没借着。我这要不是没办法了，真不来找你们。赵子博，你能不能清醒点啊
，牛淑荣有难处了，你就背着我偷偷找齐伟借钱，这算怎么回事？你嫌还不够乱吗？你到底是不是我亲哥？我一猜就是，让你知道了肯定不借。我当然不借了，我借谁都不会借给他。好，你们都不借，那淑荣怎么办？就眼看着淑荣就垮了，这不是把他往火坑里推吗？谁把他往火坑里推？是他自己当初犯了错误，自己觉得没脸才从厂里出来的，这关我们什么事儿啊？新北，我知道你们俩有过节，我这要不是谁家都没接上，我犯得上来找你吗？哥，还是那句话，过节。患难见真情，牛淑荣遇着难处了，这关键时刻啊，还真能看得出哪个男人对她是真心真意的。齐白，齐白，你你你，帮我去。怎么？你在这儿没说问问去吧，齐伟，你要是后悔了还来得及，我愿意把钱借给牛叔。不会，我怎么会后悔呢？你都已经做了决定了，那我就无条件支持啊。啊，你放心，你说不借就不借啊，新梅啊，就算你，你跟全世界作对，我也一定会站在你这一边。是他们都跟我为敌。啊，对，是他们不对。就说好了啊，合同还有什么问题吗？没问题，我都觉得特别好。那就好。<笑>来了，这我没管，租下来了。租下来了，合同我都签了，你看看。你们住在这边啊，算你们很有眼光。之前的服装店也发达了，现在搬到大商场里面去了，所以你以后不要担心你发不了财。那行，那我先走了，有事打我电话。哎，好。好。拜拜，谢谢，辛苦了，老板。叔叔，这钱哪儿来的？不是你给我的吗？我没有啊。一大早于老三就来了，说是你管他借的钱呀。不是，我压根儿就没找老三，我我借了一圈也没借上，我这正发愁，怎么跟你说呢？不会吧？应该是齐伟，你不是叔叔是这样听我说？你等会儿，齐伟，这钱是齐伟的，他怎么知道我要用钱？啊，叔叔，这还是怎么说呢？我实在实在是没办法了，我就想到齐伟了，然后我去他们家找他吧，新梅也在，反正当时是没借，我还特别埋怨他怎么不帮忙，那看来是我错怪他了，他肯定事后去找他老三。借钱你拿回去吧，叔荣，别人听我说，借钱特别难
，而且齐伟也出于好心，就别犯罪了。我当初离开厂子，就是不想跟赵新梅还有他，再有任何瓜葛。就算我这个店开不了了，我也不会用他的钱。犯病了，你爸这病啊，是一天不如一天呢。医生怎么说呀？还能怎么说？吃药，养着呗。哎，你哥哥。忙自己的事情，还忙不过来，我能指望谁？哦，宝贝儿。哦，对了，你是不是有什么事情啊？啊，没有，我就是想你们了。现在我也顾不上你了。不过你要有什么需要，你就回来告诉妈妈啊。你放心，我挺好的。别管，回头我来收啊。先回去吧，你爸爸他也得准备睡觉了。别管了，别管了啊。看到我爸，他都病成那样了，我妈还要每天照顾他，已经很吃力了。我为人子女嘛，不可以让我的父母享清福，还要跟他们开口要钱。我开不了这个口。我明白，叔叔，你说现在这钱的事儿这么困难重重的，要我说，暂时先放下，先不干了。凭什么不干？我再不赌一把，这辈子就真的没有指望了。行，你有信心是好事，我得想办法帮你筹钱。
。钱我有着落。怎么着落？我还有一套房子，就是跟秦伟结婚的那一套，我拿去抵押就能行。楚荣，这房子是你最后的保证，不行，绝对不行。难道我还有别的更好的办法吗？叔，你想过，万一这生意要没做成，你就什么都没了。我这样总比抱着房子混吃等死要好吧？我一个什么都没有的人，我还怕什么？我一定要再赌一把，我要赌一把，就算是输，我也认。我们殊荣这生意做大了，他嫉妒。挑不挑？不挑就不送了。哎，挑挑挑挑。哎，你要给钱啊？季<笑>姐好啊，我看啊，老三肯定喜欢呀。他懂什么呀？<笑>那我试试去啊。看看去。<笑>五号桌子啊！哎，哎呀，老大，我跟你说件事儿啊，那个钱叔叔给退回来，你也甭操心了。我媳妇跟我说了，说他要开一个什么服装店，哼，人还挺开心的。那他那个钱从哪儿？房屋抵押银行贷的款，他把房子给抵押了。嗯。也好，那套老房子没什么好回忆，抵押就抵押了。哎呀，哥，你知道咱们这伙人为什么都管你叫哥吗？就是你太愿意管事儿了，把谁的事儿都当成你自己的事儿，又给自己添麻烦，办完了大家都不领你钱。行了，你该干嘛干嘛去吧，少在这儿给我灌鸡汤。哪敢呀、啊！不过我觉得啊，我挺服叔荣的。平时不怎么吱声，一干起大事，有魄力，啊，老爷们都不敢把房子抵押给银行，人家敢，啊，我看他这把能成，真的。赶紧赶紧，姐们赶紧赶紧。哎，来了，嗨！你们先进去坐啊。啤酒。啤啤酒，少喝点啊！啊！哎呦，装小绵羊呢？平时我让你少喝点儿，你怎么拿那么多话绝我呀？啊，他这一说，乖乖女啊！哼，吃！笑死！哎，别别别，哎，你让我多活两年吧，你们聊着啊。走来了，衣服挺好看，啊。是吗
，太好了。那我以后经常穿。平时你们这小姑娘都上哪儿买衣服啊？就那些市场小店、大商场的衣服是好，太贵了，买不起。我那天路过，正好看到有一家小店新开张，挺好的，衣服好看。是吗？那你赶紧把那地址给我呗，我正愁没地方买衣服呢。今天路过牛市王的店了，还挺热闹的。那，他是把房子抵押了贷的款。那要是他店里生意不好的话。岂不是什么都没有了？那。不过怎么说，也是自己的生意，自己当老板，挺好的。说实话，我还挺羡慕他的。你，你是真那么想吗？嗯。媳妇儿，咱不羡慕他。不管怎么说，还是要自己一个人跑前跑后的。我不希望你那么辛苦，咱就不这么做了。他有服装店了，你有我。<笑>对呀、啊，我有你，我就是世界上最幸福的女人。我从来没有像这些日子这么开心过，幸福过。现在有了你，我的日子过得比李海甜。没出息，以后会更好的。嗯。嗯不过我也知道，牛世荣挺可怜的，一个女人自己带着孩子。这两天我要是有空了，我就去他的新店买几件衣服吧，支持一下他。好。欢迎光临，欢迎光临啊！哟，你怎么来了？我来这儿当然是来买衣服的了，不过因为是你在这儿，我就以为这是菜市场的。放什么屁呢？董芳，别说了，干活吧。哎，舒荣啊，这件衣服多少钱啊？我真的不是来找茬的，我是真心诚意过来买衣服的。你的事儿我都听说了，你毕竟是齐城南的妈，就算齐伟不管你啊。我也应该过来帮衬一下你。那我先谢谢你了，不过我还真不需要你来照顾我的生意。哟，我说呢，今儿刮着什么风啊？这赵新梅居然洗心革面，重新做人了。原来是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心呢。哎，你来干什么呢？是来看热闹啊，还是来秀恩爱呀、啊？你是不是觉得自己是感情上的胜利者，到牛淑荣这儿来找自信了啊？哼，他可怜舒荣，我告诉你，根本用不着。装什么贤良淑德了？装不像。我在这跟牛淑荣说话呢，关你屁事儿啊？啊，好心当驴肝肺是吧？哼，就关我屁事儿了。哎，你以为你们家齐伟就对你一心一意的呀？哎，哎，我怎么记得好像不久前你们家齐伟问我们家老三借了三万块钱呢？你看那借那钱是干什么来着？哦，对了，是给我们舒荣开店用的。哎，就是我们舒荣有骨气，他死活不要，哎，自己抵押了房子开了这个店。怎么着，自己的屁股没有擦干净，还到外面来嘚瑟，不嫌丢人呢？你胡说八道，这不可能。嗯，不信啊？你问舒荣啊。刘淑荣。他说的是真的吗
进行路上，这小牛夫妻店，可好了，我下次带你们一块去。平爹啊，你刚才说你们衣服是在哪买的？就那小牛服饰店，建新路上，还是齐伟推荐给我的吗？他没跟你说吗？青梅姐，那件衣服真的超棒，你们一块去逛逛吧。好啊，下回我们一块去。怎么回事？你知道他问我这衣服哪儿买的，我就告诉他了。挺好，啊！哎，行了，哎呀，这么点小事，至于的吗？什么叫小事啊？你骗我这件事叫小事吗？行了，行了，行了，听我跟你解释。我不想听你任何解释，我不想再被你们一群人合起伙来骗我，把我当傻子耍。没有人耍你，我知道。这件事情我不该瞒着你，但是，但你让我怎么跟你说呢？秦月，我求你了，你就跟我说一句真话吧。你是真的爱我的吗？你是真的想跟我在一起一辈子吗？我当然是真的，我肯定是真的。是真的，你会把买香烟的钱存下来给我买司机。我不让你做的事情，你绝对不去做。子博跟咱们借钱，你怕我生气，你也不借给他。可是这些都是骗人的！你瞒着我，偷偷的让于老三把钱给了舒荣，你让董芳当着舒荣的面来笑话我。秦月，你说过的。就算我和全世界为敌，你都会站在我这边的。可是为什么每次我跟牛叔荣在一起的时候，你都会站在他那一边啊？我跟牛叔荣争了一辈子了，我每次都输，每次都输。我以为我跟你结婚了就不用再争了，我们就一辈子在一起了。你为什么要骗我呢？七伟，这次我是不是又输了呀？你是不是要离开我了？从今往后，我不会再和牛淑荣有任何来往。新北，舞厅我不开了，我跟这一切都不会再有关系。新北。在任何人和你之间，我站在你这一边。这是最后一次了吧？你不要再骗我了，别再骗我。
你小子，老大，哎呀，你刚才叫啥？怎么还小子小子小子的？都啥岁数了还小子？哼！哎呀，行啊啊！你瞅瞅，这么大个停车场啊！说好了啊，以后我要混不下去，我就跟着你混。你小心将来真的跟我混啊，我乌鸦孙。哎呀，老大，你说啊。真是十年河东，十年河西，啊！谁能想到牛书荣是咱这里最牛的人？我刚从他那儿过来，新开个店。哎呀，那真是红旗招展，鞭炮齐鸣，啊！反正是老壮观了。好啊，什么好啊？那你不打算去那儿瞅瞅去啊？啊？我就不去了吧，这是看场子的。我帮你看呗。什么意思啊？还真打算跟他断了联系啊？我爷们儿说过的话得算数吧。我看他们俩现在挺好的，真的和平了。这么多年都过去了，啊，还有啥过不去的？太平不容易啊，没这么事儿了。啊，跟你们家大宝贝儿说一声呗。新梅子厂子最近效益不好，他又是那么个要强的脾气。嗯，那这现在这样了，就千万别再专门上跟前儿去说三道四了，好吧？你跟我说了，你就放心吧，啊？但是啊，没有不透风的墙啊。我先过来了。这样下去怎么办呢？要喝西北风了，这工资都发不出了。是呀，还不如去给人家牛书荣打工呢。对呀，人家书荣的生意越做越大，都要开那个连锁了，真是不是啊？都是靠老板了。嗯，还我那个。哎，你们至于吗？不就是牛书荣新店开张吗？我又不是不知道。你说人家怎么就那么有能耐啊？哎，告诉你们一个好消息啊，共产主主义提前来到了，牛书荣晚上请我们吃饭，真假？真的，真活海鲜，敞开肚皮吃。哎呀，不干，赶紧赶紧赶紧，我走了，就是。这有的人呢，哎呀，我看就别去了吧。我也没说我要去。哎，这要是我呀，就不好意思去。你说人家这做的事业有成的，店开那么大，哎呦，有的人呐，工资都快发不出了
。这要我哟，酸碎肚一心锅。哎呦，这是咽不下去呀、啊。要是我，是咽不下去。不过你可得多吃点你看你都瘦的哟，整个一猴样。你说什么呢你？<笑>你们还笑？我说啊，我有劲儿，回头我一个一个教训你们，还笑。时间过得真快啊！你呀、啊，就是感情用事，从来不喝酒，这一激动什么都顾不上。<笑>来，喝点水。嗯。哎呀，我还不能停下来，我得好多事儿要干呢。这不还有我呢吗？我也不能一直指望你啊，我自己可以的。你以为我给你白干啊？你不得请我吃香的喝辣的？叔叔，你今天累了一天了，还喝了酒，你再折腾折腾，这身体也受不了。你现在的任务就是回家睡觉。哎，对了，子博哥，嗯，你那个软件的事弄得怎么样了？不是我说你啊，你看看我的小牛服饰店，都已经从路边摊翻染到今天这个地步了，你那个怎么一点动静都没有啊？谁说没有了？我开发那些应用程序下载量高着呢，而且评价特别好。那，要不你也开个软件公司？别别别，我没那闲工夫。我这一天上班安装空调还不够占时间的呢。有那时间，我还不如多开发几个新应用程序，多帮帮你呢。我觉得，你可以回魏然那儿啊，他不是一直想让你回去帮他吗？说实话，我想过魏然的事儿。我能想象到他这些年在上海一路打拼有多么不容易。吃的苦，遭的罪，恐怕不比当年的贱户农场少。作为我没能一路和他打天下，现在公司发展的这么好，你让我回去分享他胜利果实，这种占别人便宜的事我干不出来。子博哥，你怎么能这么想呢？你看现在满大街全都是子博电脑的广告，魏然的公司做的这么大，他将来势必会牵扯到软件开发这一行业的。我觉得你回去不是占他便宜，而是可以一起跟他开拓新的市场。舒荣，你真是一副女强人的口气啊！哎，你是不是已经看不上我这个打着空调安装工旗号的自由职业者了？我不是这个意思，我只是希望你可以过得更好。我过得很好啊，我天天干着自己喜欢干的事儿，我还能经常看见你，还能帮帮你，这还不好？今天啊，舒荣那小店开张，你哥呀、啊、上这儿忙活去了。就他那点出息，一听到个舒荣，屁颠屁颠就往外跑。哎呀，你说你哥跟舒荣这俩人啊，好这么多年了，不该结婚不结婚，还老往一块黏糊，你还不能问不能说，你一说呀，他就给你瞪眼，没法管。哎，您管什么呀？他这胳膊肘往外拐又不是一天两天了，您别生气啊。我骂他。哎，子博，你看，这么晚了，都一点多了，我请你去吃个宵夜吧。哟，这都一点多了，累了一天了，赶紧回家休息吧。可是我想跟你……我知道你要说什么，我也知道你要对我好，但是舒荣，我相信你是最能理解我的那个人。
。青梅，你哥出事了。他出什么事儿？我不知道。单位打电话过来，说装空调从二楼掉下来了，现在在医院呢。欢迎光临。你还有脸在这开店挣钱呀、啊？你牛淑荣，我开店当然是为了赚钱啊！你别没事找事啊！我找事儿？你赚多少钱跟我半毛钱关系没有？你拿我哥的命赚钱，这就是不行！你到底要干什么、啊，赵新梅？我哥为了你，摔伤了腿，躺在家里，什么事儿都干不了。你呢？你装作什么事儿都没发生，就在这好好开店是吧你？你说什么？他把腿摔断了，你装什么蒜呢？不是你大半夜的叫他去给你装空调，他能摔着吗？好在这次是二楼，要是再高点，我告诉你牛淑荣，你现在没法好好站在我面前说话。子博哥，他严重吗？你现在假惺惺的关心他了？这么多年来，你至始至终关心过他吗？他为了……不去相亲，不去找对象，不去结婚，他为了你事业都荒废了，现在还为你受了伤。我爸一把年纪了，现在还得照顾他，都是因为你。你还有良心吗你？我哥为了你掏心掏肺的，你为他呢？你为他着想过吗？你为他做过任何一件事情吗？刘淑荣。你要自私啊！在我哥这件事情上，真没人能赢得了你。你厉害！张叔，怎么跟他在家嘛？哎哎，在呢。在屋里呢，那我上去了啊！哎，去吧，行，我就不照顾你了啊！你忙，哎哎哎！子博哥，进。哎呦，不容易，你怎么过来了？哎，你这过来店里有人看吧？你就别为我的事儿操心了，腿怎么样了？哎呦，好了。这都轻微骨裂，都能走路了。没事就好。那行，你起来，跟我去个地方。去哪儿啊？跟我来了就知道了。走。神神秘秘就是这儿。不用这边行。牛总，你们先看着。辛苦，去忙。这里做你的电脑店怎么样？你对硬件熟悉，对软件也了解。我想这里对你而言再合适不过。给我的，租金方面你不用担心，钱已经付过了，合同也签好了，你只要在这里做你最擅长的事情就可以。苏荣，这我不能接受，我不用你这么帮我。我不是在帮你，我是求你帮我一次，给我一个补偿你的机会吧，我已经亏欠你太多。牛真，牛真，哎，哎，到。上课睡觉，所以你的成绩一直上不去，外面站着去。不是老师，我
，出去，站着去。好了，我们继续讲。科学技术的发展造纸术。刘真，你上课怎么睡着了？我昨晚功课做到了两点多。作业哪那么多啊？我妈非要我这次考试考过你。这好办啊！我辅导你，你不就考得过我了？还是算了吧，回去你妈肯定会说你的。哎，咱爸妈老实钱，都掐到咱们身上了，真服。哎，这样不行，咱们得想个方法。要不这样吧，哎，你考一次第一，我考一次第一，这样咱们俩谁都不用挨吵。盛楠，啊，你就是个天才。那必须的。<笑>还站着呀？嗯，老师不让我走。那我先进去了。嗯。请问你是叫赵子博吗？啊、哦，我就是。我叫喜悦，我是过来面试的。哦，来，请坐。哎，老板，你这电脑怎么卖？哦，这台三千八，能不能便宜点？哎呦，便宜啊！嗯、那您要图便宜，咱这有便宜货，你懂吗？什么？别急，谁图便宜呢？啊，嗨，没有没有没有，哥，您甭理他啊、嗯。是这样，我们家的电脑呢都是实价实销、嗯，你看。我们不像他们家，都是什么买一个这个送这个送那个，一大堆都是没有用的次品。我们那电脑呢，就这么一裸机，但是全场最低价。您看这样行吗？行，要不我来一台吧。成，快点啊！哦哦。好嘞，谢谢啊。欢迎您，下次再来。哎，好，再见。慢走啊。我今儿这面试算成功吗？倒算是能说会道，啊，不过你懂电脑专业知识吗？我不需要懂什么电脑专业知识啊，我只要知道消费者的心理和哪一个牌子好卖就行了。不是，他别人要问起专业知识，你怎么办啊？我又不是个修电脑的，我是卖电脑的。再说了。顾客要来买之前，他肯定都对他们有所了解。啊，你看，比如说顾客想要什么子博电脑呀，我们照着这个多进几台不就行了吗？你什么意思嘛？你就是个老古板，你还什么子博呢？你和人家子博电脑，我看差远了。哎，我说你这么跟我说话，还有没有点来面试的样子了？我看出来了。你根本就没打算用我，我就直跟你说了吧啊，你呀、啊，就是个认死理的老死板，除了我肯给你干，没有人肯愿意跟你干了。哎，哎，既然你把我说成这样了，那我今天还就录用你了。